ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் வித்தியாசமான முறையில் ரொம்பவே டேஸ்டான கிறிஸ்பியான ரவா முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரவா முறுக்கு செய்கிறதுக்காக ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து விட்டுடலாம் இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லாவே கொதிக்கணும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில பொருட்கள் எல்லாமே சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள் எடுத்திருக்கேன் கால் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கருப்பு எள் வேண்டாம்னா நீங்கள் வெள்ளை கலர் எள் கூட சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் ஸ்மெல் பிடிச்சா சேர்த்துக்கோங்க அப்படி சீரகம் வேண்டாம்னா ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பொருட்களை நான் தண்ணியில் சேர்த்து விட்டுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பட்டர் பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் சூடான எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துட்டு செஞ்சுக்கலாம் நான் பட்டர் தான் சேர்க்குறேன் பட்டர் சேர்த்தா நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சேர்த்து விடுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ரவை சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து விட்ட பொருட்களோடு சேர்ந்து இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சேர்த்து விட்ட பட்டரும் நல்லாவே உருகி தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் கால் கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரவையை சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே கலந்து விடுங்க அப்போ தான் கட்டிப்படாது இது வருத்த ரவை அதனால் நான் வறுக்கலை நீங்கள் வறுக்காத ரவை எடுத்திங்கன்னா லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நான் எடுத்து விட்ட ரவையை இதில் சேர்த்து விட்டுட்டேன் ஒரு பத்து செகண்ட் இந்த ரவை இந்த சூடான தண்ணியில் வேகணும் அதனால் ஒரு பத்து செகண்ட் அப்படியே விட்டுடலாம் ரவை சேர்த்து விட்டு பத்து செகண்ட் ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் ரவை இப்போ நல்லாவே வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவை சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ரவை எந்த கப்பில் எடுத்தனோ அதே கப்பில் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் கப் ரவைக்கு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவை சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் கீழே இறக்கிட்டு நம்ம கலரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் அரிசி மாவை சேர்த்து விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நம்ம பாத்திரத்தை கீழே இறக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அரிசி மாவு சேர்த்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க மேற்கொண்டு நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால நம்ம கை வச்சு பசைய முடியாது அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கை வச்சு நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் கரண்டியில் கலரி விட்ட மாவை கை வச்சு இப்போ நல்லா பசைஞ்சிக்கலாங்க கை பொறுக்கிற சூடு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடு ஆற விட்டுட்டு நல்லா பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த தண்ணியே போதும் மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நான் பசைஞ்சி எடுத்துட்டேங்க பசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் முறுக்கு மாவு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ முறுக்கு குழல நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கலாம் முறுக்கு பிழியறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி முறுக்கு குழல் தாங்க எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒரு ஓல்ஸ் இருக்கிற அச்சு போட்டுக்கோங்க இது போட்டால் தான் நமக்கு முறுக்கு பிழியறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே எல்லாத்தையும் லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி விட்டுடுங்க பிழியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவி விட்டுக்கோங்க நம்ம பிழிய போகிற கரண்டிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடை வைக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஜல்லி கரண்டி எடுத்திருக்கேன் அது மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடை வைக்கிறேன் நம்ம பிழிஞ்சு விட்டால் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நம்ம முறுக்கு பிழிய ஆரம்பிச்சிடலாம் முறுக்கு குழலில் எந்த அளவுக்கு மாவு போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம கரண்டியில் பிழிஞ்சிட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நான் கரண்டியோட சைஸுக்கு தகுந்த போல் பிழிஞ்சிருக்கேன் இந்த ஓரத்தை மட்டும் நல்லா இந்த பக்கம் இப்படி ஒட்டி விட்டுடுங்க அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராது அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஜாயிண்ட்டையும் இப்படி ஒட்டிடுங்க பிரிஞ்சு வராது இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த மாதிரி எண்ணெயில் எடுத்து எடுத்து ஒரு ஒரு முறுக்காக நம்ம பிழிஞ்சு போட்டுக்கலாம் முறுக்கு எண்ணெயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி விடுங்க ரொம்ப கலர் மாறக்கூடாது இந்த மாதிரி லைட்டான ஒரு கோல்டன் கலர் வந்த உடனே நம்ம முறுக்கு எடுத்துடணும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் எண்ணெயில் இருக்கிற சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கிடுச்சு ஆனால் பொறிக்கும் பொழுது நீங்கள் அடுப்பு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் பொறிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் முறுக்கு உடையாமல் வரும் ஆனால் இந்த முறுக்கை நீங்கள் பிழிஞ்ச உடனே சுற்றிலும் கொஞ்சம் ஒன்னோட ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஒட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பொறிக்க ஆரம்பிங்க பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் சூப்பரான கிறிஸ்பியான ரவா முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு போயிட்டு வர பிள்ளைங்களுக்கு பசியோடு வரும்பொழுது இந்த ஸ்நாக்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித்தியாசமான ரவா முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு வ